Welcome basic third year students. We are about to begin our recorded series of lectures on the power electronics paper of uh, fifth semester. The power electronics includes the discussion of different uh, silicon materials or semiconductor devices which are used to control the power. In case of industrial sector, the control of power is very essential thing because uh, different circuitries, different machineries needs uh, different powers and <coughs> whenever uh, power is received in the industrial sector, that power is to be <coughs> distributed <coughs> Sorry, and uh, that power is to be made available for different machineries and uh, the requirement of power for different machinery is different. So, it is necessary to curtail that power somewhere. Uh, for at some point, we have to increase the input power. At some time, we have to decrease the input power. Now, how the power is controlled? The simple technique is uh, because uh, we know the expression P is equal to I square R. So, the con current flowing through the device, if it is controlled, then the total power dissipated at the output will be controlled and we want to control the total amount of current flowing towards the machinery and uh, that can be achieved uh, by different uh, semiconductor devices. We have to uh, discuss different semiconductor devices in this series but we will start with the silicon controlled rectifier. Those students who have uh, attended my uh, online lecture on Google Meet, they might be knowing something about the silicon controlled rectifier. But today I will start discussing the silicon controlled rectifier from its basic. So uh, we will start the discussion with the symbol of silicon controlled rectifier. Uh, you can see on the slide, this is termed as anode and this is cathode. So as far as this much part of silicon control rectifier is concerned, it is simple a diode and we call uh, diode as rectifier. Rectifier means that the AC circuit or AC input is AC waveform. If you convert AC to DC, you can convert it to rectifier. And diode is most useful and most efficient rectifier. मग्ते डायोड ला आपन different configuration मदे connect करतो मग half wave rectifier क्यों full wave rectifier bridge rectifier कदी कदी आपन त्याला एक अध्या circuit मदे आसा connect करतो कि आपला output ला पाई जेते उड़ी power मिला ली पाई जेते फे सकल आपन डायोड वापरून करू शकतो पन AC to DC conversion यहला आपन rectification ये मनतो तेवड़स पूरे से नाही industrial area मदे तर आपले ते एसी वेव फॉर्म पासून आपण जे डीसी तयार करतो ते डीसी सुद्धा कंट्रोल्ड पाहिजे किंवा आउटपुटला जरी डीसी आलं तरी ते एसी आलं तरी सुद्धा ते कंट्रोल्ड पाहिजे त्याच्यावर आपल्याला कंट्रोल असला पाहिजे म्हणून आपण जे एनोड आणि कॅथोड हे दोनच टर्मिनल डायोड मध्ये आपण पाहतो तर त्याच्या व्यतिरिक्त इथे एक आणखी टर्मिनल दिलेलं आहे बघा गेट हे गेट टर्मिनल सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर मध्ये फार महत्त्वाचं ठरणार म्हणून आपण या गेट टर्मिनलचे विषय डिटेल माहिती मिळवणार आहोत आता हा एससीआर इथे लिहिले एससीआर चा लॉन्ग फॉर्म आहे सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या नावाच्या संदर्भात आपण आधी पाहू याला सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर काय म्हणायचं पहिला शब्द आहे सिलिकॉन म्हणजे हा सिलिकॉन मटेरियल पासून बनलेला आहे आपल्याला माहिती आहे की फोर्थ ग्रुप एलिमेंट पासून आपण सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस बनवत असतो त्याच्यामध्ये सिलिकॉन जर्मेनियम असे जे एलिमेंट आहेत त्याच्यामध्ये सिलिकॉन पासून जनरली हा रेक्टिफायर बनवला जातो म्हणून त्याला आपण म्हणतो सिलिकॉन पहिला शब्द दुसरा शब्द आहे कंट्रोल्ड आता हा कंट्रोल कशावर आहे तर इनपुटला जी वेव फॉर्म येते तर जर आपण ती डायरेक्ट डायोडला जोडली विदाउट एनी कंट्रोल तर त्या इनपुट वेव फॉर्मचा पॉझिटिव्ह पार्ट जेव्हा सुरू होईल तेव्हा डायोड कंडक्शनला सुरुवात करेल आणि निगेटिव्ह क्वाड्रंट मध्ये गेल्यानंतर किंवा निगेटिव्ह हाफ सायकलला गेल्यानंतर डायोडचं कंडक्शन बंद होईल म्हणजे आउटपुटला आपण पॉइंट सेव्हन व्होल्ट जर त्याचं बॅरियर पोर्नेशन जर सोडलं तर पूर्ण पॉझिटिव्ह वेव फॉर्म आपण आउटपुटला एक्सपेक्ट करतो सिंपल रेक्टिफायर मध्ये किंवा सिंपल डायोड मध्ये 
पण जर आपल्याला आउटपुटला पूर्ण वेव फॉर्म पूर्ण पॉझिटिव्ह वेव फॉर्म नकोय तर चाळीस टक्के पाहिजे किंवा पन्नास टक्के अटेन्युएट अटेन्युएशन म्हणजे कमी करणं पन्नास टक्के अटेन्युएट करायचंय चाळीस टक्के अटेन्युएट करायचंय कमी करायचंय तर त्यावेळी काय करावं लागेल की जेव्हा पॉझिटिव्ह वेव फॉर्म सुरू होतो तेव्हा हा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर सुरू नाही झाला पाहिजे तर तो साधारणपणे पुढे गेल्यानंतर तीस टक्के पॉवर संपल्यानंतर किंवा तीस टक्के वेव फॉर्म संपल्यानंतर तो सुरू झाला पाहिजे म्हणजे आपल्याला या डायोड मधून अनोड टू कॅथोड मधून वाहणारं करंट जे आहे ते त्या वेव फॉर्मच्या एका पर्टिक्युलर अँगलला त्याला आपण फेज अँगल म्हणतो आपण त्या फेज अँगलचा एक कन्सेप्ट नंतर डिटेल पाहणार आहोत तर त्या फेज अँगल पर्यंत आल्यानंतर आपल्याला ते सुरू करायचं त्याच्या म्हणजे आपल्याला इनपुटच्या वेव फॉर्म आउटपुटला आणायसाठी त्याच्यावर कंट्रोल पाहिजे सगळ्याच्या सगळ्या वेव फॉर्म आउटपुटला नाही आला पाहिजे म्हणून त्याला आपण म्हणतो कंट्रोल्ड आणि रेक्टिफायर म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे याचं काम डायोड सारखंच आहे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर हे जे सेमी कंडक्टर डिव्हाइस आहे याचं काम डायोड सारखंच आहे तो इनपुटचा वेव फॉर्म डी सी मध्ये कन्व्हर्ट करायचाच प्रयत्न करेल किंवा इनपुटचा वेव फॉर्म पॉझिटिव्हला आउटपुट देईल निगेटिव्हला देणार नाही त्याच्या कन्फ्युगुरेशन प्रमाणे बायसिंग प्रमाणे पण सगळ्याच्या सगळ्या आउटपुटला येणार नाही तर त्याच्यावर आपला कंट्रोल असेल आणि म्हणून त्याला म्हणतो आपण सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर तुम्ही इथं पाहत असाल तर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायरच्या नंतर थायरिस्टर लिहिलेलं आहे हे थायरिस्टर हे जनरल टर्मिनॉलॉजी आहे हे थायरिस्टरचा आपल्याला संबंध आहे <coughs> जनरली या फॅमिलीला आपण थायरिस्टर फॅमिली म्हणतो आणि त्या थायरिस्टरमध्ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करत आहोत ओके वी विल शिफ्ट अवर अटेन्शन टू द नेक्स्ट स्लाईड दॅट इज अगेन अॅनोड अँड कॅथोड टर्मिनल्स आर कन्व्हेन्शनल पी एन जंक्शन डायोड ते मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं हे बघा या ठिकाणी जर तुम्ही पाहिलं तर हा एवढा एरिया जो आहे हा एवढा एरिया कन्व्हेन्शनल पी एन जंक्शन डायोड सारखाच आहे याच्यामध्ये काही फरक नाही फक्त याच्यामध्ये ऍडिशनल आलेलं आहे गेट आणि या गेटचा आपल्याला उपयोग डिटेलमध्ये डिस्कस करायचा आहे गेट टर्मिनल फॉर कंट्रोलिंग इनपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल म्हणजे तुम्हाला डायोड हा अॅनोड टू कॅथोड फ्लो ऑफ करंट किंवा ऑन करायचं आहे किंवा ऑफ करायचं आहे आणखीन एक गोष्ट याच्यामध्ये डिटेलमध्ये डिस्कशन करायची आपल्याला आहेच आहे पण आज तुम्हाला थोडक्यात सांगतो की सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर आणि आपल्या पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्समधलं कोणतंही सिलिकॉनचं जे डिव्हाइस आहे सिलिकॉनचं जे आपण वापरणार आहोत डिव्हाइस हे डिव्हाइस दोन बाबतीमध्ये दोन प्रकारे काम करणार आहे म्हणजे एक तर ते ऑन असेल किंवा ऑफ असेल जसं आपण आपल्या घरातलं स्विच वापरतो ते स्विच ऑफ असतं तेव्हा त्याच्यामधून शून्य करंट वाहतं नो करंट फ्लोज थ्रू द स्विच म्हणजे आपण लाईट ऑन करतो ऑफ करतो त्याला दोनच टर्मिनल असतात ऑन आणि ऑफ तसं या प्रत्येक सिलिकॉनच्या डिव्हाइसला दोन स्टेट्स असतील ऑन आणि ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल डेक्टिफायर सुद्धा ऑन असेल ऑन असेल तेव्हा अॅनोड करून कॅथोड कडे मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ करंट वाहील आणि ऑफ असेल तेव्हा अनोड करून कॅथोड कडे शून्य करंट व्हाईल थिओटिकली प्रॅक्टिकली काही लिकेज करंट येईल पण आपण एक्सपेक्ट करतो शून्य करंट झिरो करंट व्हेन सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज ऑफ स्टेट अँड मॅक्झिमम करंट व्हेन सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज ऑन स्टेट इन अदर वर्ड्स वी वॉन्ट टू यूज सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ॲज अ स्विच बट रिमेंबर मेकॅनिकल स्विच हॅज इट्स लिमिटेशन इन द ऑपरेशन म्हणजे त्याची फ्रिक्वेन्सी किती असं मेकॅनिकल स्विचला लिमिटेशन आहे तर जेव्हा आपल्याला हाय फ्रिक्वेन्सी स्विचेस वापरायचे असतात म्हणजे जेव्हा आपल्याला फ्रिक्वेन्सी त्याची पाहिजे तीन मेगाहर्ट चार मेगाहर्ट अशा प्रकारची हाय फ्रिक्वेन्सी तेवढ्या वेळाला तो एका सेकंदामध्ये ऑन ऑफ झाला पाहिजे हजारो वेळा ऑन ऑफ झाला पाहिजे तर त्याच्यासाठी मेकॅनिकल स्विचेस तर इम्पॉसिबल आहे वापरणं म्हणून हे जे इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस म्हणून आपण याला वापरायचं मग या इलेक्ट्रॉनिक स्विचेसमुळं काय होईल की आपला व्यवफॉर्म जेव्हा आपल्याला ऑन करायचं आहे तेव्हा ऑन करता येईल ऑफ करायचं आहे तेव्हा ऑफ करता येईल हे जे टेक्निक आहे हे ऑन ऑफचं जे संपूर्ण प्रोसिजर प्रोसिजर आहे हे कंट्रोल केलं जातं गेट टर्मिनलला म्हणून गेट टर्मिनल फॉर अ कंट्रोल इनपुट सिग्नल असं आपल्याला सांगता येईल सी आर इज अ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर दॅट आय हॅव टोल्ड यू कंट्रोल द कंडक्शन अंडर फॉरवर्ड बायस बाय अप्लाईंग करंट इन टू द गेट टर्मिनल आपण जसं डायोडला फॉरवर्ड बायस आणि रिव्हर्स बायसला कनेक्ट करतो आपण इथं बघू पुन्हा एकदा आपण जसं डायोडला फॉरवर्ड बायस आणि रिव्हर्स बायसला कनेक्ट करतो तसं या ठिकाणी सुद्धा आपण अॅनोडला अॅनोडला पॉझिटिव्ह करू शकतो आणि कॅथोडला निगेटिव्ह करू शकतो जर अॅनोडला पॉझिटिव्ह कॅथोडला निगेटिव्ह केलं तर हा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर फॉरवर्ड बायस होतो पण कंडक्ट करत नाही जोपर्यंत त्याला गेट टर्मिनल येत नाही गेट करून सिग्नल येत नाही तोपर्यंत आणि वी कॅन मेक अनोड निगेटिव्ह अँड कॅथोड पॉझिटिव्ह देअर बाय मेकिंग द डिव
कन्फ्युगर करू शकतो पण जर आपल्याला सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हा स्विच म्हणून वापरायचा असेल तर तो नेहमी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट मध्ये आपण बायस करून ठेवतो म्हणजे अॅनोडला पॉझिटिव्ह देतो आणि कॅथोडला निगेटिव्ह देतो हे फिक्स्ड पोटेन्शियल देतो आणि नंतर मग गेट टर्मिनल त्याला कंट्रोल करतो ऑन करतो ऑफ करतो म्हणजे गेट विल बी युज टू कंट्रोल द ऍक्टिव्हिटी ऑफ द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर अंडर रिवर्स बायस लुक्स लाईक कन्व्हेन्शनल पी एन जंक्शन राहणार तो काही जास्त फायदाच नाही आपल्याला कारण रिवर्स बायसमध्ये आपल्याला त्याच्यावरचा कंट्रोल जातो रिवर्स बायसमध्ये गेट टर्मिनल त्याचे ऑन ऑफ ऑपरेशन कंट्रोल करू शकत नाही म्हणून आपल्याला जेव्हा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर हा स्विच म्हणून वापरायचा आहे तेव्हा तो फॉरवर्ड बायस कॉन्फिग्रेशनमध्येच आपल्याला कन्फ्युगर करावा लागेल आता हे जे अशा प्रकारचं जे त्याचं कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स इथे दाखवलेले आहेत बघा हा फोर लेअर डिव्हाइस आहे म्हणजे त्याचे चार लेअर आहेत हा पी लेअर हा एन लेअर पुन्हा पी लेअर आणि पुन्हा एन लेअर अल्टरनेटिव्हली पी एन पी एन असे लेअर्स असतात जनरली डायोड मध्ये पी एन आपण त्याला पी एन जंक्शन म्हणतो तर हा एक डायोड आहे हा एक डायोड आहे असं कन्सिडर करू शकता तुम्ही किंवा आपण असं कन्सिडर करू शकतो की याच्यामध्ये दोन ट्रान्झिस्टर आहेत म्हणजे दोन ट्रान्झिस्टरची अनॉलॉजी कशी असते ते सुद्धा मी नंतर तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे पण इथं आपण आता सध्या पाहू की याच्यामध्ये तीन लेअर्स आहे चार लेअर्स आहेत आणि हे आता पी टाईपचा लेअर म्हणजे पी टाईप सेमी कंडक्टर मटेरियल वेन वी से दॅट द मटेरियल इज ऑफ पी टाईप सेमी कंडक्टर टाईप देन द मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स आर होल्स इन द एन टाईप मटेरियल मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स अगेन होल्स अगेन इलेक्ट्रॉन्स ओके सो एन टाईप मटेरियल फ्रॉम एन टाईप मटेरियल वी हॅव दी कॅथोड फ्रॉम पी टाईप मटेरियल वी हॅव अनोड नाव इफ वी वॉन्ट टू कनेक्ट दिस पर्टिक्युलर डिव्हाइस इन टू फॉरवर्ड बायस कॉन्फिग्युरेशन डेफिनेटली अनोड इज मेड पॉझिटिव्ह अँड कॅथोड इज मेड निगेटिव्ह आता जर आपण याचे जंक्शन्स पाहिले या पी आणि एन मध्ये एक जंक्शन आहे मी त्याचा कलर बदलतो म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल आणखीन चांगल्या प्रकारे आणि याला काय करतो मी पेन घेतो पेन हा तर इथं जर तुम्ही पाहिलं तर हा जो आहे हा जंक्शन वन आहे दिस इज जंक्शन वन दिस इज जंक्शन टू दिस वन इज जंक्शन टू अँड दिस इज जंक्शन थ्री सो देर आर थ्री जंक्शन्स इन द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर मीन्स इट इज फोर लेअर थ्री जंक्शन डिव्हाइस नाव वेन वी कन्फ्युगर दिस सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इन द फॉरवर्ड बायस कॉन्फिग्युरेशन जंक्शन जे वन जे टू जे थ्री ते आपापल्या पद्धतीनं बायस होतील म्हणजे जंक्शन जे वन फॉरवर्ड बायस होईल जंक्शन जे थ्री फॉरवर्ड बायस होईल आणि जंक्शन जे टू सुद्धा फॉरवर्ड बायस होईल 